Всем привет! У нас сегодня понедельник. Димка в садике. Денис ушел на работу. И, в принципе, у нас уже обед. Так что я только взяла телефон в руки, не было времени. Поставила одну стирку, вторую. Плюс некоторые нужно было постирать руками. Плюс надо было разгрузить сушилку. Еще сварила бульон на суп. Сегодня будет гороховый суп. Так как я вчера горох замочила, значит супу быть. А еще посмотрите на мои волнистые волосы. Я не знаю, что с ними происходит в последнее время, но это я просто поспала. Вот они просто становятся волнистыми. И если бы они все были волнистые, было бы прикольно. А так они там волнистые, а там ровные, а там непонятные. Блин, картошка такая холодная. Вчера от мамы привезли целую сетку картошки, куча консерваций, лук. Ну, спасибо я, конечно, огромное. Но картошка у меня стоит на лоджии. О, точнее, не на лоджии, а на балконе. Места ей больше нету, а консервация пока стоит на кухне. Я просто не знаю, куда ее запихнуть. Но огурчики я открыла. И знаете, что я могу сказать? Это самые вкусные огурчики, которые я когда-либо ела. Они с этим, она с кетчупом консервирует. Очень-очень вкусно. Мне даже интересно, получится у меня суп или нет. Я уже говорила, что я никогда не готовила гороховый суп. И я тут взяла 4 картошечки плюс... Горох у меня разбух, его так много стало. Ну, посмотрим, что получится, то получится. Я первый раз буду готовить. Главное, что он будет мясной, так как у меня спинка, ну, такая, хорошо мясная. Так как я вырезаю мясо, точнее, так как я разбираю курицу, у меня спинка получилась очень даже хорошенькая. Блин, уже час дня, а я, не знаю, вроде спешу, спешу, по дому мотаюсь, бегаю, там то сделаю, там то... То постель застелила, то убрала. И все равно ничего не успеваю. Супчик я уже сварила. Ну, получился не густой, как я думала, что будет очень густой. Мясной, так как спинка моя была очень-очень мясная. Денис уже дома. Всем привет. Всем привет. Пришел с работы, уже поработал. Сегодня так вышло пораньше. И будет кушать супчик. Говорит, тарелка детская. Что детская, нормальная. Досыпай себе еще. Я он вон ту. Большую кастрюлю приготовила. А, что там, кстати, посуда осталась после готовки. Мы сейчас поем и помоем. Так, угу. Слушай, так, уши быть, конечно, поможешь. Мое дело приготовить, а твое дело э, все везде помыть. Навести порядок, Навести да? Навести порядок, да. О. И моя вторая стирка постиралась. Отлично. И теперь а можно что? со спокойной душой кушать и, и потихоньку собираться за Димой. Тем временем. Угу. Эх, день. Осербает. Я тебе, ну зачем ты это делаешь? Я снимаю, он сербает. Приятного аппетита. Приятного аппетита, спасибо. Ну, пожалуйста. Кстати, от мамы взяли такие вкусные помидорчики. Она сама их делала. Балдяна, Денису очень нравится. Да? Да, она мне дала судочек, видишь, такой. Сказала, Все. бери, потом еще возьмешь. А, маленький. А тебе надо было ведерочка? Не, не надо мне ведерочка. Мне так, <свят> так, все, кушаем. Приятного аппетита нам и вам, если вы кушаете. Я уже Димку забрала с садика, отвела на карате и покажу сейчас кое-что. Купили Димке паспорт. Это тренер сказал купить, так как он будет ездить на соревнования. Это будет международный паспорт его всех достижений. Ему на Новый год защита пояса. Ну и нужно сюда все подготовить, вклеить. Вот здесь все везде позаполнять. Иди смотри на паспорт свой. Ты же хотел посмотреть. Смотри, Это какой. Что? Вот сюда фотографию твою вклеить. И здесь будем заполнять. Но ну, не мы, а тренер, наверное, потому что здесь печати. Что? Это пояса, наверное, защита поясов. Э, квалификация, наверное, тоже. А вот разряды разные. Э, соревнования. Всякие. Тут еще там и лагеря а, фамилия есть. Моя. Да, вот здесь все будем заполнять. И моя фамилия. Нет, фамилия твоя вот здесь вначале. Вот здесь? Вот mm -hmm. здесь. Только не знаю, наверное, на русском писать надо, да? Ну, на украинском. Mm -hmm. Потому что, ну, здесь на английском есть внизу, понял? <coughs> ну, я думаю, это чисто формальность, потому что если он будет куда-то на международное ехать, хотя, не знаю, непонятно. Посмотрим. Ну, фотографию я вклеиваю. Хотя тут даже есть печать, штамп. Кто, он, кто ставит этот штамп? Будет тренер, что ли? Тренер или комиссия? 
А, ну, просто у нас тренер состоит в вот этой души, да. Так. Квалификация. Нет? Нет, он как-то сообщество. Ну, да, да. Что мы там потеряли? Мы да. розетку. Мы, кстати, купили попробовать. Ну, я так чисто взяла для пробы. Скорее всего, покупать больше не буду, потому что это невыгодно. 20 гривен вот эти две лепешечки пиццу Димону хочу сделать. Просто сегодня не хочется с тестом возиться. А еще ходили в Аврору. Нам вообще нельзя ходить в магазины, потому что мы там вечно кучи денег оставляем. Причем покупаем, ну, не совсем как бы нужные вещи. Но очень приятные. Новый год к нам птица. Мы купили гирлянду. У меня, кстати, такой никогда не было. Мы ни разу не покупали. Это гирлянда штора. Цветка. Написано штора на ней. Желтенькая. Хочу вот сюда. Ну, мы ее сейчас повесим. Естественно, ничего не украшать не будем. Но я эту гирлянду хочу здесь оставить на постоянной основе. Мне очень нравится. Желтая такая. Уютная, красивая. Только у нас проблема, нет розетки. Ну, сейчас папа решит. Ну, зачем ты сейчас расправляешь? Ты нашел розетку? Вау. Вау, вау, вау. Красота, красота. Ребенок счастлив. Сейчас еще Дима увидит, скажет, а мне? Я тоже хочу. Ну, кстати, я могу повезти у Нет. Ну, тут непонятно, ничего не видно. Давай, папочка, думай, думай. Как это повесить? Все, повесили мы гирлянду. Временно это... Пере... Ну, потом, конечно, тоже будет переноска. Короче, у нас просто не хватает розеток. Но какая красота. Вообще, только э, я булавки искала, искала, не нашла. Потом поищу, хочу вот так приколоть булавки. Ну, растянуть ее, потому что, видите, она стянутая посерединке. Как красиво, как будто... Лианы можем так проходить, я не светил. Что, Лианы? Класс, Лисия, пожалуйста. Покажу, как... Почему мне нравится желтый? Потому что он такой, посмотрите, какое все красивое, вот прям теплое. С Новым я годом сказала... вас! Я сказала, мне нравится, когда вот так кого-то Лианы, вот так, я заходишь. Светлячки, а да? А ночью, вот а ночью... А ночью такие прилетают все светлячки и садятся на Лиану. На Лиану? Да. Красиво, все. Соседи, наверное, в шоке думают, вот это сумасшедшее еще, ну, в принципе, полтора месяца до Нового года уже повесили. Но я здесь ее хочу оставить на постоянной основе. Заменить, конечно, вот эту чуль, мне она не нравится. Пойдем. Ты будешь кушать? Да. Пиццу мы приготовили. Получилась она ну, неплохая, такая тесто румяненькая. И нам с Денисом, да, с оливками, Димка не кушает с оливками. Ну как? Вкусно? Ой, фокус, ты где? А, где? Где запотела все? О, вкусно? Да. Да, ну кушай, приятного аппетита. Что, будем кушать при лампочках, при свечах? Да? Мы можем при свечах, при лампочках. Договорились. Приятного тебе аппетита. А что это тут Димочка пьет? А? Что Димочка пьет? Йогурт. йогурт Агуша. Да, вкусно. Угу. Он давно уже не пил йогурт. Угу. А это попросил, говорит, мам, хочу йогурта. Мы нашли ему йогурт, его любимый. Да? Сейчас я ушла от Димона, теперь расскажу всю историю. Вы не представляете, этой бутылочки, с которой он пьет, уже год. И вы не пугайтесь. Год ей не в смысле, что он просроченный. Нет, йогурт не просроченный, но... Вот эти йогурты Агуша, яблоко Мелиса пропали с продажи уже очень давно. Ну, около года назад они пропали с продажи. И у нас сохраненная была бутылочка в, х... в холодильнике, и мы ему меняли. Сейчас покажу, на какой. Ну, я понимаю, что вкус, ему как бы, ему нравится просто вкус яблока, вот что это такое банальное. И мы, короче, покупаем вот такой йогурт. Говорю тихонько, чтобы не услышал. Это яблоко Груша, он максимально похож на тот, который он пил. И вот мы вот так дурим. Ну а что, он у нас молочку не ест. Ну, как бы это тоже не молочка, это кисломолочная. Но, тем не менее, он хотя бы пьет эти йогурты. И как-то он пил-пил, потом перестал. Не хочу, не хочу. 
Ну и все, мы перестали покупать. Но бутылочку я не выкинула, сохранила. Ну, она у меня всегда стоит помытая после каждого раза. У меня вот даже, не знаю, ну, может, видели, короче, ну, обычная щеточка для бутылочек. Я хорошенечко вымываю эту бутылку и ставлю в холодильник. Ну, и потом, когда он хочет, переливаю. Вот он сегодня попросил, я ему перелила. Не осмелилась сказать, что это, ну... Мы ему переливаем, потому что если ему показать, он просто перестанет пить или будет требовать открывать. Мне кажется, он еще недостаточно вырос. Ну, как вырос, понятно, он просто требовательный очень. И вот в этом плане я ему иду на поводу, потому что хочется, чтобы он все-таки пил что-то полезное. И <coughs> если есть такая возможность, я лучше его буду немножечко обманывать, знаете. Обман во благо. Гирлянду, кстати, мы уже расправили. Я ее подколола на этим. Ну, на булавочке, чтобы она была прям сеточкой. А еще, знаете, такое сейчас состояние, не знаю, прям плакать хочется. Потому что вот как-то я еще не соскучилась за Новым годом. Хотя все, кто меня знает, все понимают, что, ну, знают, что я очень люблю Новый год. У меня вся квартира... У меня новогоднее все, ну, <смех> не знаю, наверное, кроме туалетной бумаги, а так у меня все новогоднее. Но почему-то в этом году я не готова к Новому году. Возможно, из-за того, что мы летом никуда не поехали, как-то не отдохнули. Либо же просто, знаете, такое напряжение. Мне кажется, сейчас много у кого так. Ну, по крайней мере, я даже по клиентам заметила, что явно что-то не так, все ходят хмурые. Все не понимают, чего ждать. Ну, единственное, знаете, радует одно, что в моем окружении нет людей, которых бы зацепило этот вирус. Так, косвенно, ну прям очень далеких, ну я не скажу знакомых, но людей, которых я примерно знаю, то есть один такой человек. А так больше никого нету, будем этому радоваться. Но Новый год, ну реально остался месяц. А желания вообще нет. Ну, вот, не знаю. Хотя фонарики мне очень нравятся. Я хочу их здесь оставить на постоянной основе. Это как-то так волшебно. Просто в этот раз нету вот этого чувства волшебности. Я обычно каждый раз просто пищу, когда все вешаю, развешиваю, вот это достаю. А сейчас не было этой реакции. И я расстроилась из-за того, что расстроилась, из-за того, что нету этой реакции. Не будем расстраиваться, не будем унывать. Все-таки все проходит, и это рано или поздно пройдет. Хандра спадет. Плюс просто сейчас, наверное, осень холодно. У нас уже минус 2 было и минус 5 было. Снега еще нет. Может быть, снег выпадет и появится вот это прям праздничное настроение. Но сейчас магазины полностью забиты уже новогодним во всем. И игрушечки, и мишура. Мы сегодня в Аврору ходили. И, в принципе, и вот это я покупала в Авроре, если что, она стоила 100 гривен. Это размер полтора на, на полтора. Нету еще рекламы Кока-Колы. Хотя, может быть, есть, кстати, по телевизору. Мы просто телек не смотрим. Но, по крайней мере, мне эта реклама нигде не выскакивает. А, ну, и, в принципе, фильмы новогодние, да, я тоже не узнаю, идут ли они по телевизору, потому что телек мы вообще не смотрим. Короче, ладно, не будем печалиться, расстраиваться. Все будет хорошо, я уверена. Все переживем. Я сейчас голову помыла, как раз покажу, как я наношу никотиновую кислоту. Я уже здесь половину нанесла, у меня уходит две ампулы. Кстати, самое страшное здесь, знаете что? Вот эту ампулу открыть. Я там боюсь это делать. Центральный пробор я уже все нанесла. Здесь я половину отделяю. Лично для меня, у которой руки растут с одного места, я даже косичку нормально не могу заплести. Мне это делать сложновато. Наносим по чуть-чуть. Ну вот, прям пробору. И массажными движениями втираем все. А еще, знаете, вечный страх, что не хватит. Я вообще не представляю, как люди сами себя красят. Это ж нужно хорошенечко поделить, разделить, нанести. Хотя я парикмахер в бывшем. Ну, как парикмахер. 
Но диплом парикмахера у меня есть. Теперь нам нужно сделать массаж головы, чтобы кожа головы разогрелась. Все лучше впиталось. Лучше это делать без колец. Вообще на это все уходит на самом деле немного времени, но очень часто мы этим пренебрегаем и просто забиваем на себя. Но нужно уделять себе время на то, чтобы понимать, как ты себя любишь, как ты себя уважаешь и ценишь. И нужно выделять на это время, не лениться. Чтобы на тренировке начать обратно ходить, а то я что-то подзабила немножечко, но... Через недельку, по определенным причинам, я пойду через недельку. Пойдем и на тренировки. Я не скажу, что от них прям, ну, лично у меня какой-то результат есть. Ой. Но, по крайней мере, настроение после них обалденное. Все, теперь маслицо, которое мы в руках обязательно нагреваем, чтобы оно лучше впитывалось. Это относится, кстати, ко всему маслу. Если вы делаете репейные маски... Либо же, ну вот, я делала, в общем, репейное, туда добавляла касторовое и витамин. По-моему, витамин А. То все масла нужно хорошо нагревать. Ну, конечно, репейное лучше не в руках. Ну, в плане, если вы делаете маску, то лучше, конечно, не в руках греть, а на водяной бане. А если просто масло для кончика волос, то разогревать руками. И ваши волосы вам за это скажут только спасибо. Все, теперь осталось облиться алоэ с нужной головы. Все, хожу, хожу, смотрю на свою челку и не понимаю, стоит ли ее обрезать. Наверное, надо, но не знаю, когда. В любом случае, когда есть челка, у тебя сразу появляется несколько образов. То ли ты ее заколешь, у тебя не будет ее, то ли ты ее уложишь, у тебя будет челка. Мне кажется, это интереснее, чем ходить с одинаковой прической, поэтому... Наверное, все-таки я подстригу челку, но когда этот момент настанет, потому что я стригу арочную, она у меня тоненькая, и не все ее классно стригут. Вот последний раз мне подстригли хорошо, но это нужно записаться. Фух, все, я готова. Справилась. Кстати, на заднем фоне сушится у меня Димки на вещи. У меня сегодня было две стирки. Часть я развесила на балкон, а часть повесила там то, что нужно ему в садик завтра с собой взять, пижаму, плюс колготки, чтобы высохли быстрее. И, в принципе, буду на вот эту маленькую сушилочку переносить постепенно вещи по чуть-чуть, чтобы они быстрее высыхали. Потому что на балконе отопления нет, в квартире еще недостаточно жарко, чтобы открывать туда двери, ну, чтобы там было теплее. Поэтому будем так сушить на батареечках. Прикольная такая сушилочка. Возможно, вы видели такие в АТБ, и я скажу, что это очень удобная штука. Иногда на батарею вот так я ее вешаю. Здесь такие крючочки, она, в общем, защипывается, и все. Либо же иногда, когда я стираю свитера какие-то, либо же обувь. Короче, те вещи, которые нельзя выжимать сильно, потому что там они растянутся, испорчатся, либо же обувь, это просто взять невозможно. И... Вот эта моя маленькая сушилочка становится на ванную, то есть она, ну, как сказать, ну, крепится на ванную. И я на нее вот так все ложусь, с нее стекает, и это очень удобно. Место она занимает мало, она у меня стоит спрятанная за шкафом. Когда мне надо, я просто достаю ее, пользуюсь и убираю обратно. Ну, короче, штука офигенная. Если увидите, я думаю, лишняя она точно у вас не будет. Ну, а я буду ложиться спать, точнее, мне нужно еще посидеть, помонтировать, а еще Денису кое-что помочь. Так что на сегодня буду с вами прощаться. У нас время 10. Димка спит. Ну, а у меня еще как минимум час работы. Так что всем пока. До завтра. Хорошего вам настроения, хорошего дня и всего самого лучшего. 36,6 грамм. Пока.